குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸ் டுவெல்த்து மேக்ஸை பொறுத்தளவு எப்படி வந்து ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து மொதல் முதல் நம்ம வந்து ஃபோர்த்து சாப்டர் பகுமுறை வடிவ கணிதம் இந்த சாப்டர் வந்து எப்படி ஈஸியாக மார்க் வாங்கிறது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அம்மா யூடியூப் சேனல் பயனுள்ள வகையில் இருந்ததுன்னா கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அதில் முதல்ல இந்த சாப்டர் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு கொஸ்டின் இந்த சாப்டர்லேருந்து வரும் ஆறு மார்க் கொஸ்டின் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் பத்து மார்க் கொஸ்டின் மூணு வரும் மொத்தம் நாற்பது மார்க் இந்த சாப்டர் வரும் டுவெல்த்து புக்கிலே இருக்கிறதுலே அதிகப்படியான மார்க் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாப்டர்லேருந்து தான் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சாப்டர்லேருந்து நம்ம வந்து நிறைய மார்க் எப்படி வாங்கிறது அதை பற்றி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் மார்க் கொஸ்டினை பொறுத்தவரை நாலு கொஸ்டின் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நாலில் மூணு வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கு இல்லையா அந்த கொஸ்டின்லேருந்து மூணு கொஸ்டின் வரும் அது பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த முப்பத்தெட்டு கொஸ்டின்லேருந்து நமக்கு எத்தனை கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கும் அது போல் அடுத்தது வந்து இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் எதுனாக்கா அது புக்குக்கு உள்ளே இருந்து கேட்கணும் ஆனால் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நம்மளுடைய டுவெல்த்து கம்புக் அந்த கம்புக்கில் இருந்து தான் ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ அப்போ ஒன் மார்க் கொஸ்டினை பொறுத்தளவு ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஸ்லோ லேர்ஸை பொறுத்தளவு மூணு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நம்மளால் வாங்க முடியும் மூணு மார்க் அதுக்கு அடுத்தது கடை ஆறு மார்க் கடைசியாக பார்ப்போம் அடுத்து பத்து மார்க் கொஸ்டின் பத்து மார்க் கொஸ்டினை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரில் மொத்தம் இருக்கிறது இருபத்தெட்டு பத்து மார்க் கொஸ்டின் தான் இருக்குது அந்த இருபத்தெட்டு பத்து மார்க் கொஸ்டின் மூணாக நம்ம பிரிக்கிறோம் எப்படின்னாக்கா பதிமூணு கொஸ்டின்ஸ் தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பதிமூணு கொஸ்டின் இருக்குது அடுத்தது தொலைத்தொடுகோடுகள் செவ்வக அதிபர் இந்த ஏரியாவில் ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ் அடுத்து மையம் குவியம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பதிமூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த பதிமூணு கொஸ்டின் பதிமூணு இந்த நாலு இந்த ரெண்டு ஏரியா மொத்தம் பதினேழு கொஸ்டின் நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வரும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணாக்கா இந்த பதினேழு கொஸ்டின் நம்ம தரவா பண்ணணும் இந்த பதினோரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா இந்த பதினோரு கொஸ்டின் படிக்கிறத பற்றி நம்ம கடைசியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி இப்போ இந்த ப பதினேழு கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்குமே இந்த பதினேழுல இருந்து எல்லா பப்ளிக் கொஸ்டின் இப்போ இருபத்தி ஆறு பப்ளிக் கொஸ்டின் வந்திருக்குனாக்கா இந்த இருபத்தி ஆறில் நா இருபத்தி ஆறு கொஸ்டினுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் கம்பல்சரி வந்திருக்கும் அதில் இந்த நாலு கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க பதிமூணுலேருந்து ஒன்று ஆனால் ஒரு சில வருஷத்தில் ரேராக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பதிமூணுலேருந்தே ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க அதனால் நம்ம படிக்கிறத பதினேழையும் நம்ம படித்தோம்னாக்கா ரெண்டு கொஸ்டின் பப்ளிக் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக அட்டன் முடியும் தட் மீன்ஸ் இருபது மார்க் உங்களால் வாங்க முடியும் அதனால் நம்ம அந்த பதினேழு கொஸ்டின் மட்டும் இப்போதைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மீதி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அதில் நான் பதினேழு கொஸ்டின் இப்போ எப்படி பார்க்குறேன்னாக்கா ஒரே மாடலில் ப்ராப்ளம்ஸாக முதல்ல பார்த்துருவோம் ஸோ அதில் வந்து எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி எட்டு எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி எட்டு இது அப்படியே கொஞ்சம் புக்கில் எடுத்துக்கிட்டு கொஸ்டின் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து என்னது நான் சொல்கிறேன் என்ன விஷயம் சொல்கிறேன் இது புரியும் கொஸ்டினை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு அது என்ன கொடுத்துருக்கோம் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை நம்ம கிளியர் ஆகிட்டாலே கணக்கில் தொண்ணூறு சதவீதம் முடிஞ்சிச்சு மீதி பத்து சதவீதம் தான் நமக்கு போடுற வேலையே ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி எட்டு ஒரு ரயில்வே பாலத்தின் மேல் வளைவு பரவளையத்தின் அமைப்பை கொண்டுள்ளது அந்த வளைவின் அகலம் நூறு அடியாகவும் அவ்வளைவின் உச்சு புள்ளியின் உயரம் பாலத்தில் இருந்து பத்து அடியாகவும் உள்ளது எனில் பாலத்தின் மத்தியிலிருந்து இடப்புறம் அல்லது வளப்புறம் பத்தடி தூரத்தில் பாலத்தின் மேல் வளைவு எவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கும் என காண்க இதான் நம்ம கொஸ்டின் ஒரு ரயில்வே மேம்பாலம் அந்த ரயில்வே மேம்பாலத்தினுடைய வளைவு வந்து ஒரு பரவளை அமைப்பில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வளைவின் அகலம் நூறு அடி அதனுடைய உயரம் பத்து அடி அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம பரவளையம் அமைப்புக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் இது எக்ஸ்ஹெச்சு இது ஒய்ஹெச்சு ஸோ அப்போ அந்த பரவளையை வந்து நமக்கு கீழ்ப்பக்கம் திறப்புடைய பரவளையம் அப்படின்னா உடனே உனக்கு அந்த கீழ்ப்பக்கம் திறப்புடைய பரவளையத்தினுடைய சமன்பாடு நமக்கு தெரியணும் இப்போ கீழ்ப்பக்கம் திறப்புடைய பரவளையம் இல்லை கீழ் நோக்கு கீழ் நோக்கு திறப்புடைய
இந்த ஏ மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாலே நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டே கணக்கு முடிஞ்சுது அந்த ஏ மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா அந்த பரவலயத்தை மேலே உள்ள புள்ளி தட் இஸ் எக்ஸும் ஒய்யும் தெரியக்கூடிய புள்ளி ரெண்டு மதிப்புமே நமக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி புள்ளியாக ஒரு புள்ளியை சூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மொத்த அகலம் வந்து நூறு அடி அப்போ நமக்கு என்னன்னாக்கா பாதி ஒய்ஹெச்சுக்கு இந்த சைடில் ஐம்பது ஒய்ஹெச்சு இந்த சைடு ஒரு ஐம்பது அப்போ இந்த புள்ளி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் இந்த சைடு ப்ளஸ் இந்த சைடு மைனஸ் அதுபோல் ஒய் மேலே ப்ளஸ் கீழே மைனஸ் ஸோ அப்படின்னும் போது நமக்கு இந்த சைடு வந்து ப்ளஸில் வரும் அப்போ ஐம்பது அது போல் இது ஒய் தட் இஸ் எக்ஸ் ஹெச்சு கீழே வரத்தால் ஒய்யோடைய மதிப்பு வந்து மைனஸில் இருக்கும் இந்த புள்ளி நம்ம எடுத்து எழுதினாலே இதுக்கு ஒரு மார்க் உண்டு ஐம்பது கமா மைனஸ் பத்து இந்த புள்ளி ஸோ இப்போ ஏ ஏபி அந்த விட்டம் தான் ஏபின்னு எடுத்துடும் அந்த ஏ ஆஃப் ஐம்பது கமா மைனஸ் பத்து ஸோ அந்த புள்ளி இதில் அப்ளை பண்ணுவோம் இது ஏ ஆஃப் ஐம்பது கமா மைனஸ் பத்து வழி செல்கிறது அப்போ இந்த புள்ளி அப்ளை பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ மதிப்பு தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஏ தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் பத்துன்னு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஐம்பது ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பதுன்னு எழுதினா கூட போதும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு ஏ இன்ட்டு ஒய்யோடைய மதிப்பு மைனஸ் பத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ மீதி இருக்கிறது இரநூத்தி ஐம்பது இந்த நாலு ஏல நாலு அப்போ ஏவுக்கான மதிப்பு இரநூத்தி ஐம்பது பை நாலு ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஒரு மார்க் நம்ம கிடைச்சிடும் இந்த ஏ மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இந்த சமன் பாட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணு ஸோ தேர் ஃபோர் பரவலயம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு இன்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற மதிப்பு இரநூத்தி ஐம்பது பை நாலு இன்ட்டு ஒய் ஸோ இப்போ நாலு நாலு ரெண்டும் கேன்சல் ஸோ அப்போ மீதி நமக்கு இருக்கிறது என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பது ஒய் இதிலே நமக்கு ஆறு மார்க் வந்துடும் படத்துக்கு வந்து மூணு மார்க்கு நாலு அஞ்சு ஆறு மார்க் இல்லையே வந்து அப்போ மீதி இருக்கிற இந்த கொஞ்சத்துக்கு தான் நமக்கு என்ன பார்க்கலாம் நாலு மார்க்கு அது ஆன்சர் அவ்வளோதான் சரி இப்போ இப்போ தான் நம்ம கொஸ்டினுக்கே வரும் அவங்க கொஸ்டின் என்ன சொல்லலாம் மத்தியில் இருந்து வலப்புறம் அல்லது இடப்புறம் பத்து அடி தூரத்தில் அந்த வளைவின் உயரம் என்ன இதுதான் நம்ம கொஸ்டின் அப்போ பத்து அடி தூரத்தில் ஒரு வளைவினுடைய உயரம் இதுதான் இது பி கியூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த பி கியூ இந்த தூரம் பத்து அடி அப்போ இந்த பி கியூடைய மதிப்பு என்ன இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த பி கியூனா இந்த பியினுடைய புள்ளி நமக்கு தெரியணும் பியோட புள்ளி எக்ஸ்ஹெச்லேருந்து கீழே வரும்போது நம்ம புள்ளி சொல்ல முடியும் இது கீழே இருந்து நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த தூரம் நமக்கு பத்து அடின்னு தெரியல எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம சொல்லிடலாம் அது ப்ளஸ் மதிப்பு தட் இஸ் பத்து இந்த தூரம் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது தட் இஸ் டாட் லைன் இது இருக்கு இல்லையா இது என்னன்னு தெரியாது ஒய் ஒன் இந்த இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய் ஒன் அது ஒய் ஒன்னாக்கா அது எக்ஸ்ஹெச் கீழே வரதுல அது மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போ அந்த ஒய் ஒன் இந்த கேப்பை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு என்னுடைய மொத்த தூரம் பத்துன்னு தெரியும் பத்து மைனஸ் ஒய் ஒன்னுடைய மதிப்பு கழிச்சுட்டா நமக்கு தேவையான மதிப்பு தட் இஸ் பி கியூ தெரிஞ்சிடும் அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பி ஆஃப் இது பி ஆஃப் பத்து கமா மைனஸ் ஒய் ஒன் வழி செல்வதால் மதிப்பு இதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணாங்களா எக்ஸுக்கு பதிலாக பத்து ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ பத்து ஸ்கொயர் நூறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து ஒய் ஒன்னை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஒரு ஜீரோவும் கேன்சல் அப்போ பத்து பை இருபத்தஞ்சுன்னு வரும் பத்து பை இருபத்தஞ்சுன்றது என்ன அது தட் இஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு ஒய் ஒன்னுடைய மதிப்பு ரெண்டு பை அஞ்சு இப்போ நமக்கு தேவையான உயரம் மொத்தம் உயரம் வந்து பத்து அதில் இந்த கேப் வந்து இவ்வளோ ரெண்டு பை அஞ்சு அப்போ பத்து மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு இது அப்படி ஐம்பது மைனஸ் ரெண்டு மீசியமாக எடுத்து பண்ணுற ஐம்பது மைனஸ் ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு பை அஞ்சு இதை வகுத்தீனாக்கா ஒன்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மீதி மூணு தட் இஸ் மூணு பை அஞ்சு அடி அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு தேவையான உயரம் தட் இஸ் அவங்க கேட்ட பத்து அடி தூரத்தில் இல்லை இந்த வளைவின் உயரம் வந்து எவ்வளோ ஒன்பது மூணு பை அஞ்சு அடி ஸோ இதுக்கு தான் நமக்கு என்னது மொத்தம் பத்து மார்க் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு மேக்ஸை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபெயில் ஆகிறதுன்றது சான்ஸே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது கொஞ்சம் முயற்சி செய்தாலே போதும் இது இருக்கிறதே நமக்கு ரொம்ப சின்ன சின்ன கணக்கு தான் இது ஈஸியாக நம்மளால் படிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதே மாடல் தான் அடுத்தது 